ஸோ ஜென்ரல் அனஸ்தீசியா பொது மயக்கவியல் அப்படின்னு வரும்போது தேர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ரெண்டு மேஜர் டைப் இருக்குது ஒன்று இன்ட்ரா வீனஸ் அனஸ்தீசியான்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று இன்ஹலேஷ்னல் அனஸ்தீசியான்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் இன்ட்ரடக்ஷனில் சொன்ன மாதிரி அந்த கர்ச்சீஃபில் போட்டு கொடுக்குறது இல்லையா அது இன்ஹலேஷ்னல் அனஸ்தீசியா பட் அது அவ்வளோ ஈஸி இல்லை ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதுக்குன்னு தனி வேப்பரைசர் இருக்கும் அதுக்குன்னு தனி கேஸ் டெலிவரி சிஸ்டம்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி நம்ம கொடுக்குறது வந்து இன்ஹலேஷ்னல் அனஸ்தீசியா அதுக்கு தனியாக நிறைய ஏஜென்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அது தவிர இன்ட்ரா வீனஸ் அனஸ்தீசியா பழைய காலத்தில் வந்து இனிஷியலி தே யூஸ் டு ஃபாலோ ஒன்லி இன்ஹலேஷ்னல் அனஸ்தீசியா இன்ட்ரா வீனஸ் ட்ரக்ஸ் எல்லாம் அப்போ கிடையாது குளோரோஃபார்ம் ஈத்தர் நைட்ரஸ் ஆக்சைடு இந்த மாதிரி ட்ரக்ஸ் தே யூஸ் டு யூஸ் இப்போ வந்திருக்கிற ட்ரக்ஸ் எல்லாமே தே ஆர் லைக் வெரி ஷார்ட் ஆக்டிங் அண்ட் தேர் தே ப்ரொடியூஸ் இன்டென்ஸ் அன்கான்ஷியஸ்னஸ் இன்டென்ஸ் சடேஷன் தே கேன் காஸ் ஸோ இட்ஸ் அ பேலன்ஸ்ட் அனஸ்தீசியா கான்செப்ட் இப்போ இப்போ இன்ஹலேஷ்னல் அண்ட் இன்ட்ரா வீனஸ் ரெண்டுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து வி கிவ் அனஸ்தீசியா ஸோ தீஸ் ஆர் த டூ மெயின் டைப்ஸ் இன்ட்ரா வீனஸ் அண்ட் இன்ஹலேஷ்னல் ஓகே டாக்டர் ஸோ டாக்டர் ப்ரெக்னென்சியை பொறுத்த வரைக்கும் முன்னெல்லாம் சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக வந்து வலியோட தான் நம்ம நார்மல் ப்ரெக்னென்சி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆனால் இப்போ பெயின்லெஸ் ப்ரெக்னென்சிங்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக போச்சு நிறைய வந்துருச்சு கேள்விப்படுறோம் அப்படி இருக்கும்போது இந்த வலி இல்லா ப்ரெக்னென்சி அப்படிங்கிறது வந்து நல்லதா இதில் ஏதாவது சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வருமா இதை பற்றி கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லுங்கள் டாக்டர் ப்ரெக்னென்சிங்கிறதே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் கண்டிஷன் தான் இந்த ஃபீமேலுக்கு ஸோ லேபர் பெயினும் அதோட ஆட் ஆச்சுன்னா இட்ஸ் ஈவன் மோர் அ ஸ்ட்ரெஸ் ப்ரெக்னென்சி ஷுட் பி அ ஜாய்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த மதருக்கு வந்து இட் ஷுட் பி அ Nice experience. So, அந்த பெயினை நம்ம நீக்கிட்டோம்னா ஷி கேன் அட்லீஸ்ட் என்ஜாய் த ஃபுல் லேபர் ஸோ அதுக்கு வந்து அனஸ்தீசியா இஸ் அ மேஜர் ரோல் இன் தட் ஸோ பெயின்லெஸ் லேபர் ஹேஸ் இப்போ கொஞ்ச நாளாக வந்து இட்ஸ் மோர் இட் இஸ் மோர் இன் ப்ராக்டிஸ் இப்போ ஸோ நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது பெயின்லெஸ் லேபர் கொடுக்கறதுக்கு த்ரூ கேஸஸ் கொடுக்கலாம் சைக்கோ தெரப்பி கொடுக்கலாம் ஸோ ப்ரீத்திங் டெக்னிக்ஸில் கொடுக்கலாம் அப்புறம் டெலிவரி அண்டர் வாட்டர்னு இப்போ இருக்குது ஹைட்ரோ அந்த அந்த மாதிரி கூட பண்ணலாம் ஸோ இப்போ மோஸ்ட் காமன்லி வாட் வி யூஸ் இஸ் கால்ட் எபிடியூரல் எபிடியூரல் அனஸ்தீசியான்னு யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த முதுகு தண்டில் ஒரு சின்ன ஒயர் மாதிரி வச்சுருவோம் அது வழியாக மெடிசன்ஸ் போயிட்டுருக்கோம் அண்ட் லோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ அந்த மெடிசன்ஸ் எந்த அளவுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் லோவாக இருக்கும்னா அந்த பெயின் கேரியிங் ஃபைபர்ஸை மட்டும்தான் பிளாக் பண்ணும் இப்போ யூட்ரஸ் கண்ட்ராக்ட் ஆனால் தான் பேபி வெளியில் வரும் ஸோ அந்த யூட்ரஸ் கண்ட்ராக்ஷன்ஸை இன்ஹிபிட் பண்ணாமல் வெறும் அந்த பெயின் கேரியிங் ஃபைபர்ஸை மட்டும் இன்ஹிபிட் பண்ணுறது தான் பெயின்லெஸ் அனஸ்தீசியால் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற டெக்னிக் அதுக்கான கான்சன்ட்ரேஷன் அண்ட் அதுக்கான லோக்கல் அனஸ்தட்டிக் டோஸ் எல்லாமே அனஸ்தட்டிஸ் தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க இன்ஃபியூஷன் ரேட் எல்லாமே so through this a mother can have a painless experience during labor complete painless it is actually good thappu nu onnu solla mudiyadhu doctor in the corona kaala kattathile vande adhigama vande pangu vagikkira doctors apdi yaare apdi solittu paathona infectious disease specialist and vande respiratory physician irukanga icu and anesthetist la irukanga so ipdi irukumbodhe in the corona samayathile vande or mycovial maruthu enumnara ungalku vande enna na savalgal vande irukke enna pangu vagikkireenga doctor corona treatment la pathinga na intensive care treatment agatum illa operation theater கொரோனா பேஷண்ட்ஸ் நாங்கள் பண்ணுறதாகட்டும் ரெண்டுமே சேலஞ்சிங்கான ப்ரொசீஜர் தான் ஸோ அனஸ்தட்டிஸ்ட்டு நீங்கள் கேட்குறதுனால நான் ஐ லிமிட்டட் டு த ஆப்ரேட்டிங் ரூம் ஆப்ரேஷன் தியேட்டருக்கு வந்து நம்ம வர எல்லா பேஷண்ட்ஸையும் எமர்ஜென்சி சிசேரியனாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு ட்ராமாவாக இருக்கலாம் ஒரு ஹெட் இன்ஜுரியாக இருக்கலாம் எல்லா பேஷண்ட்ஸ்க்கும் நம்ம கொரோனா டெஸ்ட் பண்ணி ஆர்டிபிசிஆர் நெகட்டிவான்னு பார்த்து எடுத்துகிட்டு இருக்க முடியாது ஸோ அந்த டைமில் எமர்ஜென்சின்னு எடுக்கும்போது வி ஹாவ் டு டேக் ஆல் சார்ட்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்சல் ப்ரிகாஷன்ஸ் அண்ட் தேட்டர் இன்ஃபெக்ட் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும் தேட்டர் ஸ்டாஃப் இன்ஃபெக்ட் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும் எங்களை நாங்கள் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கணும் so at the same time we have to deliver utmost care also so idu or definitely or challenging ana idu da ena and pp ellam potukittu nam anesthesia kudukuradengiradhu vandu it's a little, little difficult uh, because naanga operate pandra area vandu anesthesia or anesthetist operate pandra area vandu romba chinna area da it may be a spinal space or it may be a oral cavity romba chinna chinna area da so anga vandu neenga avlo dresses ellam potu pandradhu vandu konja kashtama irukum other than that icu la vandu definitely anesthetist oda role vandu romba mukhyamanadhu da ஏர்வே மேனேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் இப்போ வென்டிலேட்டர் செட்டப்பாக இருக்கட்டும் அனஸ்தி அனஸ்தீசியாவோட ரோல் தான் மெயின் அதில் ப்ளஸ் இன்வேசிவ் லைன்ஸ்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஐவி லைன் டிஃபிகல்ட்டான கேனுலேஷனாக இருக்கட்டும் அதுக்கு சென்ட்ரல் லைன் ஆக்சஸ் இப்போ ரொம்ப காஸ்டிக் ட்ரக்ஸ் கொடுக்கறதுக்கோ இல்லை பேஷண்ட்டோட பிபி மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கோ எல்லாத்துக்குமே வந்து வி ஹாவ் டு செக்யூர் லைன்ஸ் அ
உலகத்துல சக்சஸ்ஃபுல்லா மயக்க மருந்து கொடுத்து செய்யப்பட்ட அறுவை சிகிச்சை அப்படினா அது இதுதான் அதனால தான் ஒவ்வொரு வருடமும் அக்டோபர் 16 वर्ल्ड அனஸ்தீஷியா டே அப்படினு சொல்லிட்டு கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க சோ டாக்டர் இத தவிர இந்த தீவிர சிகிச்சை பிரிவுல அவசர சிகிச்சை பிரிவுல ஒரு மயக்கவியல் மருத்துவரோட பங்கு என்னவா இருக்கு டாக்டர் சோ அவசர சிகிச்சை பிரிவுல ஒரு மயக்கவியல் மருத்துவரோட பங்கு பெருசா இருக்காது ஏனா ஆல்ரெடி எமர்ஜென்சி ஃபிசிஷியன்ஸ் அதுக்கு தனி டிபார்ட்மென்ட் இருக்காங்க சோ அவங்க தே யூசுவலி மேனேஜ் அவங்க அவங்களால ஏதாவது ஒரு டிஃபிகல்ட் ப்ரொசீஜர் என்கவுண்டர் பண்ணாலோ இல்லை ஏர்வே டிஃபிகல்டாக இருந்தாலோ இன்டிபேட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தால் மட்டும்தான் எங்களை எங்கள் ஹெல்ப் தேடுவாங்க இல்லைனா ஆல்மோஸ்ட் அவங்களே மேனேஜ் பண்ணிவிடுவாங்க இன்டென்சிவ் கேர் செட்டப்பில் வந்து அதுக்குமே தனியாக இப்போ இன்டென்சிவிஸ்ட்ஸ்ன்னு அனஸ்தீசியாவோட ஒரு ப்ராடர் ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது அது இல்லாத சில நர்சிங் ஹோம்ஸில் அனஸ்தட்டிஸ்ட் வி மேனேஜ் தி ஐசியூ ஆல்சோ ஸோ த ஒர்க் பேட்டர்ன் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் த சேம் நம்ம தேட்டரில் என்ன பண்ணுறோமோ அதே வேலை தான் இங்கேயும் பண்ணுவோம் பட் செட்டப் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் டாக்டர் இந்த கொரோனா சுச்சுவேஷனில் வந்து கொரோனா வைரஸ் வந்து மீண்டும் உச்சத்துக்கு போயிட்டு இருக்கு அப்படின்ற ஒரு கருத்து எல்லார் மத்தியிலையும் இருக்கு மக்களோட அலட்சியம் தான் வந்து முக்கியமான ஒரு காரணமாக இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஸோ உங்களுடைய பார்வையில் இது எப்படி பார்க்குறீங்க சி மக்களோட அலட்சியம்னு சொல்லிட முடியாது ஏன்னா உங்க இவ்வளோ தூரத்துக்கு கன்சர்ன்டாக இருக்கிறதுனால தான் நம்ம ஓரளவுக்கு வி ஹவ் ஏபிள் டு கண்ட்ரோல் பட் ஒரு செலக்டட் குரூப் ஆஃப் பாப்புலேஷன் வந்து அந்த மாஸ்க் போடாமல் இருக்கிறதுனாலயோ இல்லை சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் பண்ணாததுனாலேயோ நம்மளால் ஃபுல் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல ஸோ இந்த பேண்டமிக் வந்து இட் இஸ் டூ ஏர்லி என்ன கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஃபுல் பெத்தோஃபிசியாலஜியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இட் இஸ் லிட்டில் ஏர்லி ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் இதோட ஃபுல் பெத்தோஃபிசியாலஜி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பட் என்னன்னா அந்த வைரஸோட மேக்சிமம் இன்குபேஷன் பீரியடே வந்து ஃபோர்டீன் டேஸ் தான் லிட்ரேச்சர் படி ஸோ ஃபோர்டீன் டேஸுக்கு மேலே அந்த வைரஸ் டசன்ட் ஸ்டே இன் யோர் பாடி பாடியில் இருக்க போகிறது இல்லை அது காஸ் பண்ணுற ரெசிடியூவல் டேமேஜ் தான் ஸோ நம்ம பாடியோட இம்யூனிட்டி வந்து அந்த வைரஸை ஃபைட் பண்ணும்போது நம்மளோட பாடி செல்ஸியுமே சேர்ந்து அது கூட டிஸ்ட்ராய் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அந்த இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் எப்போ ஹைப்பர் ஆகுதோ இல்லை அன்ரெகுலேட்டடாக இருக்கோ ரெகுலேட்டடாக இல்லாமல் இருக்கோ அந்த மாதிரி இருக்கிற டைமில் வந்து நம்ம பாடிக்கு லங்ஸுக்கு யூஸ்வலி அந்த லங்ஸில் ஆல்வியோலைன்னு சொல்லி ஸ்மால் ஏர் சாக்ஸ் இருக்கும் அதிலலாம் வந்து ஃப்ளூயிட் அக்யூமுலேஷன் ஆகிடும் ஸோ அது வந்து இம்மீடியட்டாக நடக்காட்டியும் கொஞ்சம் லேட்டாக கூட நடக்கலாம் இட் மே பி அ டிலேட் ப்ரெசென்டேஷன் ஸோ அப்படி வர பேஷண்ட்ஸ் தான் வந்து இனிஷியலாக ரெக்கவர் ஆகி திரும்பி வர அது வந்து இனிஷியல் டேமேஜ் வைரஸ் காஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பாடியே காஸ் பண்ணுற டேமேஜ் ஆகுது தான் ஸோ டாக்டர் அறுவை சிகிச்சையை பற்றி நம்ம பேசணுன்னா நிறைய விதமான அறுவை சிகிச்சைகள் இருக்குது ஹார்ட் சர்ஜரிஸ் இருக்குது கிட்னி சர்ஜரி லிவர் சர்ஜரி இது மட்டும் இல்லாமல் ஆக்சிடென்ட்ஸ்க்கு கூட நம்ம வந்து அறுவை சிகிச்சையை வந்து டாக்டர்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சர்ஜரிஸ்க்கு வந்துட்டு டாக்டர் வந்து கன்சல்ட் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க இல்லை பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட அப்படி இருக்கும்போது பேஷண்ட்ஸ் உங்களை வந்து எப்போ மீட் பண்ணணும் நீங்கள் நினைப்பீங்க இல்லை எந்த மாதிரி சர்ஜரிஸ்க்கு கண்டிப்பாக உங்களை மீட் பண்ணணும் நீங்கள் சொல்லுவீங்க எல்லா விதமான சர்ஜரிஸ்க்குமே கண்டிப்பாக அனஸ்தீசியாக தேவை So, yeah, some form of anesthesia is required. So, anesthetist will definitely come to the surgery to the surgery. Uh, if it is a planned elective surgery, if the surgery is done in 4-4 hours, that is earlier the better. If you are going to be better, it is better. If you are going to be BP uncontrolled or sugar uncontrolled, if you are going to control the medicines, if you are going to optimize the surgery, it is a safe method. So, if you are going to be better, it is better than that. And doctor, if you have a surgery, you can follow up on the protocol and procedure. In all the elective surgeries, there is a uniform protocol. So, patients they should be adequately fasted. They should be fasted. They should be fasted. They should be fasted. At least a 6 hours gap solid food. Solid food. ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் கேப் லிக்விட்ஸுக்கு கொடுத்துட்டு வரணும் ஸோ எம்டி ஸ்டமக் இஸ் அ ப்ரீ ரெக்யூசிட் கண்டிப்பாக ஏன்னா நம்ம அனஸ்தீஷியாக கொடுக்கும்போது உங்கள் ஸ்டமக்கில் இருக்கிற ஸ்விங்டர்ஸ் ஈசோஃபேகஸில் இருக்கிற ஸ்விங்டர்ஸ் எல்லாம் ரிலாக்ஸ் ஆகிடும் ஸோ எல்லா ஃபுட்டுமே வாயில் வந்து அதை நீங்கள் லங்ஸில் எடுத்துடுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக வி ஆஸ்க் ஆல் தி ஸ்டம் பேஷண்ட்ஸ் டு கம் எம்டி ஸ்டமக் அப்புறம் எல்லா பேஷண்ட்ஸுமே நார்மல்னு சொல்ல முடியாது சில பேருக்கு ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்கும் சில பேருக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்கும் ஸோ அதுக்கான நிறையா மெடிசன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த மெடிசன்ஸை அவங்க டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டாலோ இல்லை சர்ஜரி ப்ரீவியஸ் டே எடுக்காமல் இருந்துட்டாலோ சர்ஜரி அப்போது நமக்கு வந்து நிறைய ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் இருக்கும் பிளட் ப்ரெஷரில் ஹார்ட் ரேட்டில் ஸோ அவங்க என்னென்ன மெடிசன்ஸ் கண்டினியூ பண்ணணும் என்னென்ன மெடிசன்ஸ் கண்டினியூ பண்ணக்கூடாது எது ஸ்டாப் பண்ணணும் என்னென்ன இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் ஆன் த மார்னிங் ஆஃப் சர்ஜரி பண்ணணும் இது எல்ல